Καλημέρα κόσμο, ξεκινάμε πάλι το ψάρεμα ε, Αυτή τη φορά θα πάμε σε γλυκά νερά όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο Η διάθεση είναι ανεβασμένη πολύ Έχει καλό καιρό έξω ε, Έχουμε πάρει δύο καλαμάκια μαζί ίσα ίσα για να μπας και βγάλουμε κάνα, γρυγα... κάνα γρυβάδι ε, Αλλά το κύριο ψάρεμα θα είναι καβούρια, θα πάμε να βγάλουμε καβουράκια Πάμε και βλέπουμε Έχουμε ξεκινήσει Έχει βγάλει αρκετή ζεστή Έχω πάρει καρούλια Και τώρα θα πρέπει να σταματήσω ένα χρεπολέ να πάρω κανένα κοτόπουλο Για ένα πουτάκι Θέλουμε να πάμε καμιά δεκαριά χιλιόμετρα να φτάσουμε Μόλις έχουμε φτάσει Είμαι μόνος μου σήμερα, δεν έχω παρέα ήταν δύσκολη ημέρα η Παρασκευή, όλοι δουλεύανε ε, Το συγκεκριμένο μέρος έρχομαι εδώ και δύο μέρες και το μαλαγρόνο Φαίνεται αρκετά καλό Έχει σχετικά ήρεμα νερά Οπότε δεν μας έπαιρνε τη μαλάγρα Πάμε να στήσουμε Λοιπόν παιδιά σήμερα θα στα καλάμια θα χρησιμοποιήσουμε σκουλίκι γης Είναι αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι Που το βρίσκουμε στις γλάστρες και τα λοιπά στο χώμα μέσα Κάνει για εδώ πέρα καλή βιουλίτσα Και θα χρησιμοποιήσουμε και καλαμπόκι ποτισμένο με φράουλα Είναι αυτό εδώ πέρα Και αυτό έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα Είναι αξιόπιστο προϊόν Κοστίζει γύρω στα 3,5 ευρώ νομίζω Και το καλαμπόκι στη φράουλα Έχει αυτή τη μορφή Είναι αρκετά σκληρό Και είναι το extra extra large Μέγεθος ε... Βγάζει τα αρώματά του μες στο νερό και προσελκύει Είναι αρκετά καλό Τώρα έχω ρίξει το πρώτο καλάμι Είναι ήδη μέσα στο ποτάμι Το έχω δουλέψει διπλαράκι Θα χρησιμοποιήσω στο πάνω αγκίστρι σκουλίκι γης και στο κάτω καλαμπόκι Και το ίδιο θα κάνω τώρα και στο άλλο το καλό με τα ποτάμια είναι ότι τώρα το καλοκαίρι δεν πρόκειται να βρεις κάποιον να κάνει μπάνιο και να σου τη σπάσει ε, Είμαι αυτή τη στιγμή χωμένος μέσα στη βλάστηση Αυτό είναι κάπως το τοπίο Ο κοντινότερος άνθρωπος είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα Το μέρος είναι αρκετά καβατζωμένο Δύσκολα θα βρεις κάποιον να ψαρεύει εδώ πέρα Και τα αρνητικά είναι ότι δεν μπορείς να κάτσεις βράδυ Άμα κάτσεις το βράδυ εδώ πέρα από τα κουνούπια γίνεσαι αιμοδότης Κανονικά αιμοδότης όμως Και τα κουνούπια εδώ πέρα είναι σαν πουλιά Πολύ μεγάλα Ο τρόπος που θα ψαρέψουμε τα καβούρια Είναι απλός Έχω πάρει ένα καρούλι Το συγκεκριμένο Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι πάρα πολύ χοντρή η μπετονιά Που έχει πάνω και ένα κομμάτι κοτόπουλο Δένουμε την πετονιά πάνω στο κοτόπουλο Και πιάνουμε με τάιραψ ένα, βα, ένα βαρύδιο ή μπορείτε να το κάνετε και με μία πέτρα Απλά για να μπορεί να πατώνει το κοτόπουλο Έπειτα το πετάμε μέσα Και απλά περιμένουμε Δεν θα μας δώσει κάποια αίσθηση ότι έχει τσιμπήσει Γιατί δεν υπάρχει πανού το αγκίστρου ούτε τίποτα Οπότε τι γίνεται Το πετάμε μέσα, πάει το καβούρι πάνω να φάει Τραβάμε εμείς προς τα έξω, δηλαδή ελέγχουμε κάθε τρεις και λίγο Ελέγχουμε την, ε, το κοτόπουλο Το καρούλι μας Το βγάζουμε προς τα έξω, αν έχουμε το, το καβούρι πάνω Όπως το φέρουμε εμείς έξω, αυτό δεν καταλαβαίνει ότι έρχεται καν έξω Α, Θα το καταλάβει μόνο, μόνο όταν βγει από το νερό Δεν πρέπει ποτέ να το βγάζουμε από το νερό το καβούρι Όταν είναι πάνω στο κοτόπουλο γιατί φεύγει Οπότε πάμε κοντά, το φέρουμε 
κοντά στην στεριά και το πιάνουμε με μία απόχη. Αυτό είναι ο τρόπο, πανεύκολο. Το ψάρεμά του είναι τζάμπα. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα αυτά τα κοτόπουλα μου τα έδωσε ένα κρεοπόλη δωρεάν. Πήγα να τον πληρώσω και δεν ήθελε λεφτά ο άνθρωπο. Γιατί είναι αυτά εδώ πέρα που κάνουν τα, τα φιλέτα, τα κόκαλα στην ουσία. Αυτά εδώ πέρα σε δίνει. Που εμά μα κάνουν για τη δουλειά που θέλουμε, είμαστε μια χαρά. Μόλι βγάλαμε έναν. Είναι σε αρκετά καλό μέγεθο. Του λείπει και μία δαγκάνα. Κάπου την έφαγε. Έχουμε βγάλει γύρω στο 1,5 κιλό. Ένα κιλό πρέπει να είναι αυτά εδώ πέρα. Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε, δεν χρειαζόμαστε και παραπάνω. Από τα καλάμια έχουν βγει κάτι μικρά μέχρι τώρα. Τα οποία δεν είναι καν για φαγητό. Τα πετάμε πάλι μέσα. Δεν αξίζουν τον κόπο του να τα δείξουμε στην κάμερα. Αλλά ξέρω ότι το μέρος κάνει καβούρια. Οπότε όπου κάνει καβούρια, ειδικά αυτή την εποχή, είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ψάρι. Αλλά το πήρα μαζί μου, τα πήρα μαζί μου τα καλάμια, λέω μπασκέ. Ό,τι γίνει. Άλλα δύο στο λογαριασμό. Ε, πραγματικά γίνεται χαμός. Για άλλους είναι κατάρα τα καβούρια, για άλλους είναι ευλογία. Εμένα προσωπικά μου αρέσουνε. Και το ψάρεμά τους έχει πλάκα και στη γεύση είναι καλά. Αλλά κάνουν κακό στους ψαράδες, στους επαγγελματίες, δηλαδή δεν αφήνουν μέσα δίχτυ για δίχτυ, δεν αφήνουν τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η σημερινή καβουριά, όχι ψαριά. Για δείτε. Είναι η πλέη, η Ιταλή που λέμε. Και τα ζωηρή. Μια χαρά. Ήρθε η ώρα μάλλον να τα μαζεύω σιγά σιγά και να φεύγω. Έχει πάει δύο η ώρα, έχει αρχίσει να ζεσταίνει για τα καλά. Ε, εντάξει, πλάκα είχε. Αυτό είναι το ψάρεμα του καβουριού. Προσωπικά εγώ δεν χρησιμοποιώ παγίδες που κάνουν άλλοι. Το θεωρώ πολύ ότι να είναι. Να πετάς τώρα παγίδες για να βγάζεις καβούρια. Χάνεις όλη την ουσία του ψάρεματος. Δεν θα σβήσει τώρα το βίντεο, δεν θα τελειώσει. Θα τα μαζέψω, θα πάω σπίτι και θα σας δείξω πώς τα μαγειρεύω εγώ. Άλλοι τα κάνουν στα κάρβουνα. Εγώ προσωπικά δεν το έχω σε εκτίμηση πολύ αυτόν τον τρόπο γιατί στεγνώνει πολύ ο κάβουρας, έτσι. Θα τα κάνουμε μάλλον μια ωραία μακαρονάδα. Το ψάρεμα έφτασε στο τέλος του. Πήραμε κάποια καβούρια. Ψάρι δεν πήραμε, αλλά ούτως ή άλλως δεν έρχεταμε γι' αυτό. Είπαμε πας και κάτσε γι' αυτό ίσα ίσα πήραμε πιο καλαμάκια μαζί. Δεν έχει και χώρο κιόλας να βάλεις παραπάνω εκεί πέρα. Ήρθε η ώρα της επιστροφής. Κάποτε πριν καμιά δεκαριά χρόνια σίγουρα πηγαίναμε από εδώ μέσα. Είναι ανάμεσα η γέφυρα χαλάστρα με κίνηνα και πηγαίναμε από την άλλη μεριά της γέφυρας αλλά αυτή τη στιγμή έχουν σηκώσει ανάχωμα εκεί πέρα και δεν μπορείς να περάσεις εκεί πέρα έχει αρκετά καλά σημεία αλλά δυστυχώς θα κλείσανε Έχουμε φτάσει στη σπίτι έχουμε ξεχωρίσει ποια έχουν ψοφίσει και ποια είναι ζωντανά αυτά εδώ πέρα είναι τα ψόφια που έχουν μείνει και τα ζωντανά τα έχουμε βάλει σε αυτή τη σακούλα Για να τα πιάσουμε, τα κλέμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώ τα καθαρίζουμε. Λοιπόν, παίρνουμε τον κάβουρα, μία οδοντόβουρτσα. Ανοίγουμε λίγο νεράκι να τρέχει και τον καθαρίζουμε τη λάσπη που έχει πάνω. 
Masuk utama. Dan ini kita pulih. Ini mesti kita kasih orang. Kita pulih lebih pisau masih punya pisau rapor ya. Kami makaronava, kabur makaronava. Afu tak efek kafarisi, to epo meno vi mainnya nata vrasume. Epo perene kafaris mena tak kabur ya. Tak efek mewali mesti kecarola, to nero prepi nata skepazi saya isa tak kabur ya. Dah kerja sde para polu nero. Έχουμε ανοίξει και το μάτι για να βράζει και περιμένουμε. Βλέπετε πόσο αρχίζουν και αλλάζουν χρώματα καβούρια. Η τελική τους μορφή θα είναι σε χρώμα ροζ. Ε, τα καβούρια είναι έτοιμα. Αυτή είναι η τελική τους μορφή. Βλέπετε πόσο έχουν αλλάξει χρώμα. Και έχουν γίνει ροζ. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμος ο κάβουρας. Θα τον βγάλουμε τώρα από το νερό σε ένα άδειο σκεύος και μετά με το ίδιο νερό θα βράσουμε τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια μας είναι σχεδόν έτοιμα. Είναι το τελευταίο πράγμα που κάνουμε. Και πάμε να σερβίρουμε. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, έφτασε στο τέλος του Ελπίζω να σας άρεσε Τα πιάσαμε, τα μαγειρέψαμε Κάναμε cuts and cook σήμερα Μέχρι την επόμενη φορά, καλά να περνάτε Μουσική